Hi friends, welcome to YouTube channel Study Karnataka. And this is the part 2 video in which we are discussing the building and other construction workers regulation of employment and condition of service Karnataka rules 2006. Idrail now kattada mattu itara nirmana karmikara niyantrana udyoga mattu seva sharutgala kaideya Karnataka niyamagalu 2006 ra yadne bhagavanna nodta idive. Ninnina bhagadalli now halavaru definition andre vyakhyanagalanna nodidive. Adralli kelavu hudugaru ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥೆರಪಿಟಿಕ್ ರೀಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸಫ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪ್ರೆಷನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಫ್ರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಸ್ ಸಮ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ if at all you are trying to recover him then there will be a compartment in which you will be taking that person for the treatment andre yavade ada ottada vagli athwa temperature agli idrinda yena adru sharirdalli vyathasa vadalli anto oba vyaktige neevu chikitsane needlikke ondu compartment andre ondu dabbi rite ondu box madirthira aa box nalli athwa anta ondu kone alli neevu aa vyaktina karkondu hogthira anta ondu konege karkondu hogtakkanta padakke medical lock endu kariyuttare ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದು ಒಂದು ರೋಗ ಹೌದಾ ಇದು ಒತ್ತಡದ ವೇರಿಯೇಷನಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡ ಏರು ಇಳಿಕೆ ಆದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಸೈಡು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗುವ ಒಂದು ರೋಗವೆಂದರೆ ಕೈಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ತಾಪಮಾನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಜು ಬಾಜು ನೀವು ಒತ್ತಡ ವೇರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ದ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೀರಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮನ್ನು ಚಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಇಫ್ ದೆ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರಬೇಕು
and one from the an accident insurance institution idanna nu kannadadalli nodbekadre adu en helutte section 4 ra prakara niu maximum age 10 janavanna nemaka athwa padanimitta madabodu idralli 4 janaru ಉದ್ಯೋಗ ದಾತರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಂಟು ಜನವನ್ನು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನುಳಿದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಘದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೆಂದರೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಇಫ್ ದಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಲ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮೂರು ವರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸೈನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ a member of state advisory committee not being an ex officio member do remember this he is not being an ex officio member may resign his office by a letter in writing addressed to the state government right if at all they asked if at all a member wants to resign then he should give the letter of resignation to whom your answer should be state government and it also says that in order to submit to the state government it should always pass through the secretary or principal secretary in the labor department with the prior information to the chairperson of the state advisory committee that means a member who wants to resign he will first take the permission or he will tell to the chairperson of the state advisory committee right then from the secretary or principal secretary of the labor department he will submit to the state government the resignation letter ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ರಾಜೀನಾಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ಸ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು and it also says that the state of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the state government or on the expiry of 30 days from the date of receipt of the letter of resignation by the state government that means if at all a person has resigned then his resignation or the seat that will fall vacant will be from the 30 days of his resignation ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ವಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗವು ಖಾಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ನೋಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ without the leave approval from the chairman of that committee then he will be seized to be a member of that committee that means if at all a person who is the member of the state advisory committee and he didn't attend the meeting for consecutively three meetings right like if at all a meeting was in january february and march and in all the three months he didn't attend the meeting then he will be seized to be the member of that committee andre ondu vele ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ರಜೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ರಜೆ ಯಾರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ರಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ರಜೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನ
ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯತ್ವವಾಗಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟಾಗಿರೋಕು ಮೂರು ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ರೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ದೆನ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರೀಪೇ ದೋಸ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ದಿ ಒಪೀನಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮಾರಲ್ ಟರ್ಪಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಮಾರಲ್ attitudes or triptitude then such person will be disqualified and if at all he earn disqualification to continue as a member of legislative assembly or member of legislative council sadasyatve sadasyatvakke anarrathiyannu yav rithi illi idralli kottiddare andre obba vyaktiyannu rajya salaha samitiya sadasyaragi anarragolisalagutade yavaga modalnadagi avanu aswastha manassinavanagiddane endu ಯಾವುದೇ ಆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಘೋಷಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಲವಾರು ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಅನರ್ಹೆಯನ್ನು ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ತೊರೆದ ಸದಸ್ಯರ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅದು ವ್ಯಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಕಾಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ರಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಯಾರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋರಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ whenever the meeting is held then at least 6 members from this 10 members should be present and this is the quorum number andre ondu vele yavde ada ondu sabhe nadiyebekadare ee sala samitiya sabhe nadiyuvaga kanishthavage 6 sadasyaru hajaragirabeku ondu vele inta 6 sadasyaru hajaragilla vendre anta ondu sabheyanna mundudalagutade next chapter 2 it talks about registration of establishments adhyaya 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಂದಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಪೆನ್ಷನಿನ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಲವಾರು ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿವೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕೇವಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಂದಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಳರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಂದಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅದನ್ನು ಪುರಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ನಮೂನೆ ಒಂದರ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಮೂನೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಈಗ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮೂನೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಂದಾಯಿಸ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಮೂನೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಶಾಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಮೂನೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ಅವರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅವರ ವಿಳಾಸವೇನು ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ದೆನ್ ದ ಫೀ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಟೋಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಚೇ
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮೊತ್ತವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನೂರರಿಂದ ಐದುನೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮೊತ್ತವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಐದುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮೊತ್ತವು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರುವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಯಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಮೇಕ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಕರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ದೆನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಲು ಅವನು ನಮೂನೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿತ್ತೀವಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೀವು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ನೋಂದಣಿಯ ಫೀಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಶುಲ್ಕವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಟಿದೆ ರೈಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ತ್ರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ ಫೈಲ್ ಎ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಮೂರು ಅವನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮೂನೆ ಆರರಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ ಆರರಲ್ಲಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈಗ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅವನು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮೂನೆ ಅಂದರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ನೀವು ತೆಲಿಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬಯಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಯಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆರು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ವರ್ಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಸ್ಡ್ ಟು ಎ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀ ಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬೆನಿಫಿಷರಿ if at all the secretary allows that he shall be considered as a beneficiary then he should pay a minimum of for every 10 for every month 10 rupees plus 2 rupees of fine that means for every month he should pay 12 rupees and he should pay it for the one year period then he will be reinstated as the beneficiary ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಅವನ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆಯಬಹುದು ಹಿಂಪ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it says that the registration the register of beneficiaries is maintained in form number 10 right in form number 10 the registration the whatever the employees are there who has contributed and who has registered as beneficiaries such kind of book will be maintained in form number 10 andre namune 10 ralli yavarella falanubhavigal iddare avaru yava dinankadandu nondane madittare eshtu shulkavanna pavati madittare ee rithiya adar ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕ್ಕು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾನ್ರೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಶಾಲ್ ಬಿ ದಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಹಾನ್ರೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯು ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈವ್ ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಐದು ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಇದರು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸೈನ್ ದೆನ್ ಹೀ ಶುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಸಚ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ವಿದಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಿನ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಖಾಲಿ 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಂಡಳಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂಡಳಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿಯಾದರೂ ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಭೆಯ ಕೋರಂ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಭಾಗವೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ರೈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯು ಮುಂದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋರಮಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕೋರಮಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋರಂ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಯಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋರಂ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎವ್ರಿ ವುಮನ್ ವರ್ಕರ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ವುಮನ್ ವರ್ಕರ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ವರ್ಕರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಯೋಜನೆಯು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಪುರುಷ ಕೆಲಸಗಾರರು ಈ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸಿ ಅ ವುಮನ್ ವರ್ಕರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಟಿಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಏಜ್ ರೈಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಷರತ್ತೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಐವತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದರೆ ಅವನು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಈ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಆದರೆ ಈ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎದರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶೇಕಡವಾರು ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಿ ನಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ರೈಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಯಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯುವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಯಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಬಯಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಲೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಲೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದುವರಿದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋನ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಲೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಮನಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ